ചെറുപ്പര ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പോലെ ഐശ്വര്യവും തറവാടിത്തമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എന്റെ മരുമകളായി കിട്ടുമോ അല്ലമ്മേ അമ്മയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാനാണ് ഭാഗ്യവതി ഒന്ന് വേഗം വാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ കുറെ നേരമായാലും അമ്മായമ്മ മരുമകളും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് എടാ പെണ്ണുങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളുടെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയാ ഓ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പരമ സുഖമല്ലേ നിനക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോകുന്നവരെ എന്തിനാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഇല്ലേ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ പ്രവേട്ടെന്ന് നേരത്തെ എനിക്കോ ചേടാ ഇപ്പൊ കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റേതായോ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ പ്രധാന കടമ അതിനു ശേഷമേ ഉള്ളൂ അമ്പലവും ദൈവവും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും നേരം വെളുത്തില്ല അതിനുമ്പ് ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയോ 
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ എടുക്കുന്ന കസർത്തിന്റെ പലമാടി താടി അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമൊന്നുമല്ല അമ്മയൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയ മിസ്റ്റർ കേരള രഘുകുമാറിന്റെ മസില് കാലത്തെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് പറഞ്ഞേക്ക അമ്മയൊന്നും പറയണ്ട അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ലു വിശക്കുന്നു ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ഈ മീശക്ക് ഇത്ര കട്ടി വേണ്ടെന്ന് കണ്ട പേടിയാവും ഇതൊക്കെ പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു അടവല്ലേ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അതെ ഈ മീശ കളഞ്ഞിട്ട് നേരിയ മീശ വെച്ചാൽ പ്രഭേട്ടന് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണോ ഓ അതിൽ കുറച്ചുള്ള ഭംഗിയൊക്കെ മതി പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഈ മീശ വെട്ടി കുറച്ചാലേ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഭാവിച്ചതാ എന്നിട്ട് എന്താണാവോ പറയാഞ്ഞത് ആ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ എന്നാലേ പൂവാലന്മാരെ പോലെ പൊടിമേശം വെച്ച് നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് മാത്രവുമല്ല എനിക്ക് ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രിൻസിപ്പൾസും കൊണ്ടുവരും ദേ നോക്ക് നിന്റെ ഈ മുടിയെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഒരു മദാമയെ പോലെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞ നീ സമ്മതിക്കൂ ഇരു പാർട്ടികൾക്കും കോട്ടം തട്ടാതെ നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ വന്നേ മതി മതി സാർ സ്കൂളിൽ പോവാൻ നോക്ക് നേരം കുറയായി എന്താ മോളെ പരീക്ഷ ഓഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നാ മോളെ ചെന്ന് പ്രഭാകരനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ <laughs> 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 പ്രഭാകരന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പം പടിഞ്ഞാറേക്കരക്കാരുടെ വീട് വരെയുള്ള സ്ഥലം ഈ ഗോലുത്തറവാടിന്റെ വകയായിരുന്നു മക്കളെ വളർത്താനായി എല്ലാം വിറ്റു ഇനി ഇപ്പോ ബാക്കിയുള്ളത് ജയയുടെ പേരിലുള്ള ഈ വീടും അതിരിക്കുന്ന എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലവുമാ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കൂ അമ്മേ എന്തിനാ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് ആ പ്രവേട്ടം വന്നു അമ്മയും മരുമകളും കൂടെ പരദൂഷണം പറച്ചിലായിരിക്കും നീ പോടാവിടുന്നു പരദൂഷണം പറച്ചിലൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾക്ക അമ്മ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു പറയായിരുന്നു ഓ അത് ശരി മോനെ ഏ ചന്ദ്രന്റെ കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കുന്നത് എന്തിനാ വിവരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പാടവല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയമ്മയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖമല്ലേ എനിക്കിവിടെ പ്രത്യേക വിശേഷമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കയ്യിലെ പണമൊക്കെ തീർന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ പണം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫീസും കുറെ പണം ഉടനെ അയക്കണം രഘുവിനും ജയക്കും പ്രത്യേകം സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവം ചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ എന്തേ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പണത്തിന് ചെലവുണ്ടാവില്ലേ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെയും കാല് പിടിക്കാതെയും ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി കൂടി മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അടുത്ത വർഷത്തോടെ അവന്റെ പഠിപ്പ് കഴിയും പിന്നെ നിന്റെ ഭാരം കുറെ കുറയില്ലേ മോനെ ആ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നാളെ തന്നെ അയക്കാമേ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരും ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുന്നതിനാ അത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് മിനിങ്ങാൻ എന്തോ 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 ഒന്ന് മിനിങ്ങളോ ഒന്ന് ശങ്കരകുട്ടിയാണോ ഷാജി ഞാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ചന്ദ്രനേറ്റ ഏറ്റതാ എന്റെ മണിയോട് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തണേ ആ ചീട്ടിറക്കി എന്തിനാ കളഞ്ഞിട്ടോടെ ഒന്ന് വേഗം കളിക്കണേ പണക്കാരിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചാ കളിക്കാൻ പറ്റൂ എങ്കിൽ നീ ചിന്തിച്ചൊരു കാർഡ് ഇറക്ക് വേഗം ഇറക്ക് എന്നാ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ദാ തോമാച്ചന അടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് അടിച്ചാലോ കൂട്ടാ തോമാച്ച പോക്രത്തിനും കാണിക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ഇവന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഞാനില്ല ഇരിക്കലിയാ ഇല്ലല്ല ഇരിക്കാശാനെ പോയ ചില്ലർ തിരിച്ചു വരണ്ടേ എനിക്കൊരു മൂടില്ല ഒരു ദിവസം ആ നീനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ മൂടും പോവും ആ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലേ പോയ മൂടെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ ആ അവന്റെ ഒരു സമയം ജയ എന്റെ വീട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ 
ഇതാണ് രവീന്ദ്രന്റെ കൊട്ടാരം കാര്യങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടൂ എന്താ തനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ വലത് കാലം വെച്ച് കയറി പാടൂ എന്നടാ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോയി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ചായ എടുത്തിട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് റൂം എങ്ങനെയുണ്ട് അടുത്തത് തന്റെ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ബെഡ്റൂം എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു വീട് ആവശ്യത്തിലേറെ പണം പിന്നെ കാറ് ഫോൺ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നു മാത്രമേ എനിക്ക് നേടാനുള്ളൂ തെറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസിക്കാനും തിരുത്താനും പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളും പങ്കിടാനും ഒരു ഭാര്യ ആ താമസിയാതെ ഞാൻ അത് നേടും സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഒരു പാവം ഭാര്യ എന്നാ വലിയേട്ടനെ കണ്ട് വേഗം കല്യാണം നിശ്ചയിക്ക് തന്റെ വലിയേട്ടൻ ആളകനാണ് ഏയ് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ രഘുവേട്ടൻ പുള്ളിക്കാരൻ ആൾ അല്പം തടിയനാ എങ്കിലും പാവാ കൊച്ചേട്ടനാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചെന്നാൽ മൂന്ന് പേരും കൂടി സാറിന്റെ കൈയും കാലും ചിലപ്പോ ഓടിച്ചിട്ടെന്ന് വരും എന്റെ പൊന്നേ ഞാനില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഭാര്യയെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരുന്നാ മതി അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഈ രവീന്ദ്രൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ നോക്കിക്കും ശരി പിന്നെ എങ്കിൽ പിന്നെ അതാ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തെവിടെയോ വെച്ച് രവീന്ദ്രൻ സാർ ജയ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു ബന്ധം വേണോ തന്നിലിയ ബന്ധമല്ലേ എപ്പോഴും നല്ലത് അതൊക്കെ പഴമ്പുരാണങ്ങളല്ലേ രവീന്ദ്രൻ സാറിന് ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്റെ അനിയത്തിക്കും ഒരു ചെറുക്കനെ കിട്ടാൻ ഈ നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ മഹാഭാഗ്യം തട്ടിക്കളരുന്ന പരമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പയ്യനോടും അവന്റെ ബന്ധുക്കളോടും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും രവീന്ദ്രൻ സാറിന് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഒരു അമ്മാവനാ അവര് തമ്മിൽ അത്ര അടുപ്പത്തിലും അല്ല എന്തായാലും സാറിനെയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം വരട്ടെ ഞാനരികി ഋതുമതിയായി മലനിര 
നിന്റെ അപ്പനെ പോലെ വല്ല റബ്ബർ മുതലാളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ദിവസവും മണിയോട് അയച്ചേ അപ്പൊ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട എന്താ പതിവില്ലാതെ രണ്ടുപേരും കൂടി വല്ലപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കില്ലെന്ന് പറയില്ലേ ഏ ഞങ്ങൾ അത്ര കരൊന്നുമല്ല വല്യേട്ടനെ ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക വരുന്ന വഴിക്ക് ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അമ്മയോ അമ്മ മേക്കഴുക അല്ല ജയ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അകത്തേക്ക് വാക്ക് ഇതാണ് പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന വർഗം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പിന്നെ നാട്ടുവിശേഷായി വീട്ടുവിശേഷായി ആ ഏതായാലും നമുക്ക് സൗകര്യമായി അതോണ്ടിരിക്കുക അയ്യോട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട വല്യേട്ടൻ അറിഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നുകളയും വല്യേട്ടനും കൂടെ കരുതിയാ ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നത് ചേട്ടൻ കുടിക്കില്ല ആ അത് ഞാൻ അറിയില്ല അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട ആ നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിച്ചാലും കുടിയോ വല്ലപ്പോഴും ലേശം ചെന്നാരെ ഒരു ഉഷാറുള്ളു നമ്മുടെ ശ്രീമതിക്ക് ഞാനിത് കഴിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല പെണ്ണേട്ട് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് എന്തും ചെയ്യാമായിരുന്നു ആര് ചോദിക്കാന ഇപ്പോഴിതാ എല്ലാ ഒളിച്ചും പതുങ്ങി ചെയ്യേണ്ട ഗതി കേടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പെണ്ണ് കേട്ടാത്തത് ഫോർത്ത് ഇയർ മെക്കാനിക്കലിലെ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മുറിയതാണ് അല്ലേ അപ്പുറത്താണ് പക്ഷെ ആളിവിടെ ഇല്ല ചന്ദ്രന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഓ പ്രഭാകരൻ സാറല്ലേ അതെ ചന്ദ്രൻ പറയാറുണ്ട് പവിത്രൻ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് ഓഹോ ചന്ദ്രൻ ഉടൻ വരില്ലേ എപ്പോ വരുമെന്നറിയില്ല ചിലപ്പോ ഒരുപാട് രാത്രിയാവും ഒരുപക്ഷെ വന്നില്ലെന്ന് വിരിക്കും അവൻ എവിടെ പോയിരിക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് വിഷമം തോന്നരുത് എന്താ പോത ചന്ദ്രൻ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് കുറച്ച് അടുപ്പത്തിലാണ് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു കേബറ ഡാൻസ് മീന ഞങ്ങളല്ല ആവുന്നത്ര പറഞ്ഞു നോക്കി അവൻ ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല മാത്രവുമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൊല്ലി ചന്ദ്രൻ എന്നോട് പിണക്കവുമാണ് ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ പവിത്ര അതെ ചേട്ടനെ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഹോട്ടൽ എമറാൾഡിന്റെ കേബറ ഹാളിൽ ഉണ്ടാവും മുഖസ്തുതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ തൊട്ടും പിടിച്ചുള്ള കളിയുണ്ടല്ലോ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരാളാവും നിന്റെ ഈ പോക്കത്ര ശരിയല്ല ചേട്ടൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നായിരിക്കും എങ്കിൽ തെളിച്ചു പറയാം നിയമത്തിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നീ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ അതത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് നീ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനാവാനാണോ ഭാവം എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണം അത് ഞാൻ കണ്ട മാർഗം ഇതാണ് നാണമല്ലോ നിനക്കത് പറയാൻ ജീവിക്കാൻ അവൻ കണ്ട ഏക മാർഗം കള്ളക്കടത്താണെന്ന് അതെ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങി തരാൻ ചേട്ടൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ പണി നടത്താം ഞാനും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കൈക്കൂലിയും ശുപാർശ ഇല്ലാതെ എവിടെ ജോലി കിട്ടാനാ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ ഞാൻ ആരെ കൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്യിക്കാനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല രഘുവിനെ ഇനി ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമഴി വേണ്ടേ ഞാനൊരു മാർഗം പറയട്ടെ എന്താ പടിഞ്ഞാറക്കര വർഗീസ് ദുബായിൽ നിന്ന് കുറെ എന്നോസിമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളോടും സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലോ
എന്നോസി വാങ്ങാനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ ജയയുടെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയ കാശ് ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർന്നിട്ടില്ല പണത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിക്കാം പ്രവേട്ട് ആദ്യം അയാളോടും സംസാരിച്ചു നോക്കൂ സംസാരിച്ചോണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടെ കണ്ടെത്തണ്ടേ ചെറുപ്പുറ ദേവി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിക്കാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും നാളെ തന്നെ വർഗീസിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം നടക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കാശ് കണ്ടിട്ട് പോകണം സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പലരും കാശ് മുഴുവൻ തന്നിട്ടില്ല എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നേക്കാം ആ ഈ പണി സന്നിയെടുത്തു വേണ്ട കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനിപ്പം കണിശക്കാരനാ അതിന് കാശ് മുഴുവൻ പിരിഞ്ഞു കിട്ടണ്ടേ സന്നി തന്നോട് ഞാൻ സാധനം പിരിവിന് കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചിലമ്പത് കാശിന്റെ എടുക്ക് എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് തരാമെന്നു കണ്ടു ഇത് കുറെ കണ്ടവനാ മര്യാദ കാശ് വെച്ചിട്ട് പോകണം പക്ഷെ കൈയ്യോട് സന്നി ഇടോ കാശ് എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ താനങ്ങ് പൊയ്ക്കോ പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലേ വാങ്ങാനും സന്നി കുട്ടിക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങിയാ മതി ഇവിടെ എന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ മോനെ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കറണ്ട് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ കുടിക്കാൻ വിഷമിച്ചു അപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതി അത് അവർ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പിന്നെ പ്രഭാകരൻ സാറിന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് വേണ്ട ഈ വീട് കഴിയാൻ ജയകൂടിയില്ലേ കമ്പനി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾക്കൊരു ബോറടിയാവും പിന്നെ ചില്ലറ ചില അസുഖവും എന്ത് പറ്റി ഗർഭിണികൾക്ക് സാധാരണ വരുന്ന അസുഖം തന്നെ കാലിലൊരൽപ്പം നീര് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ രവീന്ദ്രനോ എപ്പോ വന്നു ഞാനിപ്പോ എത്തിയതേ ഉള്ളു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയിട്ടെങ്കിലും സാർ വീട്ടിൽ കാണുമെന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാർ തോന്നുമ്പോ വരാൻ തോന്നുമ്പോ പോവാം പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പിള്ളേർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലേ വീട്ടിൽ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഇതിങ്ങ് കൊണ്ടുപോരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കല് വലിയ മെനക്കേടല്ലേ ഏ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല എന്നാര് പറഞ്ഞ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വായിട്ടടച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം മാസാമാസം കൃത്യമായ ശമ്പളം കിട്ടും കൂടി പോയാൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടി പോകും ഏ അത് പറയാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ എന്റെ മാനേജറെ പിരിച്ചുവിട്ടു ഒരു യൂസ്ലെസ് പകരം ചേട്ടൻ ആ പോസ്റ്റിൽ നിയമിച്ചു എന്നെയോ അതെ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം രവി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മൂന്നല്ല ആറ് ഇരട്ടി തന്നാലും ഞാനില്ല സിമെന്റിന്റെയും കമ്പനിയുടെയും കള്ളക്കണക്ക് എഴുതാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്നെ കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരുവനായിട്ടാണോ ചേട്ടൻ കരുതുന്നത് എന്നല്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികവും നടക്കുന്നത് ഇമ്മാതിരി തിരിമറികളാണല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ തിരിമറി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ചേട്ടന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് അന്തസ്സാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ രവി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഇനിയും അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എന്റെ നിലയും വിലയും ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ ഓഹോ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു കാര്യമല്ലേ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ലഭിക്കേണ്ട മാന്യത എനിക്കിപ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേർ വരെ തെറിവിളിക്കും അതല്ലേ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കിട്ടുന്ന മാന്യത രവി പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൊണ്ട് അന്തസ്സും അഭിമാനവും നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നോ പണക്കാരനാണോ എന്ന് കരുതി എന്തും പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മേലാൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പോകുമ്പോൾ ഇതൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോയേക്കണം അവൻ എന്തോ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാ മോൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ എന്ന് കരുതി അയാൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനല്ലേ ജയയുടെ കല്യാണത്തിന് നിന്റെ പേരുള്ള സ്വത്ത് വിറ്റു ഇന്ന് വരെ നിനക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഇതുകൂടെ വിറ്റാൽ എന്താ അത്
രഘു ചെന്ന് പഴം കർപ്പൂരം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരൂ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണം ഉം ചെല്ല് രഘു രഘുട്ടൻ ഇന്നാണ് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത് അറിയാം നമുക്കൊന്ന് ഇവിടം വരെ പോകണ്ടേ നോക്ക് ജേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാന്ന് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ വല്യേട്ടൻ അതൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്കത് മറക്കാനൊക്കില്ല ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കണ്ട നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നീ വയ്ക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ എല്ലാവരും രവീട്ടിനെ തിരക്കും ഞാനില്ല അപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ നിന്നോടൊപ്പം ഞാനവിടെ വന്നാൽ ഞാനിവിടെ കയറേണ്ടി വരും നിന്റെ വല്യേട്ടൻ അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്കതിന് കഴിയില്ല തൽക്കാലം നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസിലെത്താം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ രഘുനെ ഒന്ന് കാണാൻ നോക്കാം എന്താ പോരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടോ രവീട്ടൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ ആ ഭാര്യമാരായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം തന്നെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം അവരൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കട്ടെ ഇറങ്ങാൻ സമയമായി രവീന്ദ്രനെ ജയം കണ്ടില്ലല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്ന ബസ് അങ്ങ് പോവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നരക്കാ ഫ്ലൈറ്റ് നീ ഇറങ്ങ ശരി അവരെത്തി അധികം വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ രവീന്ദ്രനെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ആ രഘു തന്നെയാണ് എയർപോർട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാ അമ്മ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ കേട്ടത്തിന് അവനും നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു രവിയേട്ടനോടൊപ്പം ഞാനും ഇറങ്ങിയതാ അപ്പോഴാ ഒരു തലച്ചുറ്റല് രവി പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ മുതല് അമ്മയെ ഇവള് ഒരേ ബഹളം നിന്നെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നില്ലെങ്കിൽ അടുക്കള സെക്ഷൻ പണി മുടക്കിയാലോ ആ അമ്മയോ ഇതെപ്പോ വന്നു ഇവൾക്ക് വന്ന് അമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റോ ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാവണം നിന്റെ പുതിയ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ മോളെ അമ്മയും ചേട്ടത്തിയമ്മയും കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ആ മോളെ അമ്മ നടന്നോളൂ ഞാൻ വരാം സാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിമിഷം അയാളോട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടോ എന്ന് കരുതി മാന്യമായ ഒരു ജോലി ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തപ്പോ പരിഹസിച്ച് എന്നെ പുറത്താക്കി അയാളോട് ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കണമെന്നോ എനിക്ക് ഒന്നടി എന്ന സോഭാനൊക്കെ ബേട്ട 
നമുക്ക് പോകാം എന്റെ എല്ലാമാണ് പ്രബേട്ടൻ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ആരുടെ മുന്നിലായാലും തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു വാരിക്കും സഹിക്കാനാവില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അവധി കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ വരാനൊക്കെ എടുത്തി ഇപ്പോഴെന്താ അവധിയാണോ അല്ല ഞാൻ ചേട്ടനൊന്ന് കാണാമെന്നതാ അമ്മ എന്ത് അമ്മ ജയയുടെ കൂടിയാ ഈ സമയത്ത് അവളെ നോക്കാൻ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണ്ടേ ഞാൻ വന്നത് എനിക്കറിയാം മണിയോടെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല പണം കിട്ടാതെ ഞാനവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പണം അയക്കാതിരുന്നത് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്റെ അനിയൻ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പണം അയച്ചിരുന്നത് അല്ലാതെ അഴിഞ്ഞാളി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാനല്ല ചേട്ടനോട് ആര് പറഞ്ഞു കള്ളക്കഥകളൊക്കെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട കാര്യം ഇനി ആരെങ്കിലും പറയണോ അത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ആരാണ് അവൾ നാണമില്ലല്ലോ നിനക്കിത് പറയാൻ അവളെ കുറിച്ചും അവളെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും നിനക്ക് എന്തറിയാം കാശ് അയച്ചു തരുന്നു കരുതി എന്റെ വ്യക്തിപര കാര്യത്തിൽ ആരും എവിടെയോടെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സ്വന്തം ചേട്ടനായ പോലും ചേട്ടൻ വരുന്ന പിച്ച കാശിന്റെ അധികാരമായിരിക്കും കാണിച്ചത് ഈ കാശ് എനിക്ക് വേണ്ട ചെണ്ടേണ്ടി വന്നാലും ശരി ചേട്ടൻ നോമ്പി കൈ നീട്ടിയേക്കാൻ ഞാൻ നീ വരില്ല ആര് എതിർത്താലും ഞാൻ നീനെ തന്നെ വാങ്ങിക്കും ഹലോ ഏ അതെയോ എപ്പോ വിഷയം വെരി വെരി ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് ചന്ദ്രന്റെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു അവൻ വിവാഹിതനായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടി എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു അന്യജാതിക്കാരി പെൺകുട്ടിയെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു വിളിച്ചില്ലേ ഇക്കാലത്ത് അതൊക്കെ ആര് നോക്കാനാ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹിതരായാൽ അത് തെറ്റെന്ന് പറയാനാവില്ല എന്നാലും ചന്ദ്രേട്ടന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാമായിരുന്നു വിവാഹ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ നിന്റെ വലിയേട്ടൻ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ നേരെ ദേശ ഓഫീസിൽ പോയി കാര്യമൊക്കെ സാധിച്ചു ഈ വലിയേട്ടനാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആ ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നീ ഒന്ന് ചോറോളം അപ്പോഴേ ഇതെന്തൊരു ഇരിപ്പാ ആദ്യരാത്രി ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് നേരെ വിളിപ്പിക്കാനാണോ ഭാവം വല്യേട്ടനോട് പണി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ വിവാഹം വീട്ടുകാരും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടത്തേണ്ടി വന്നത് ആണുങ്ങളായാൽ ഇത്ര സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും പാടില്ല സാറേ നീ തന്നെ പറയുന്ന അതിന്റെ ഭംഗി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടേ വീട്ട കാര്യം പറയാൻ നിനക്കെന്താ ഇത്ര മടി അതല്ല ഞാൻ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്ന് എന്നെ അമ്മയോട് വിവരം പറയണം അമ്മ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കില്ല എന്താ മോനെ അല്ലമ്മേ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസ് ആ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമുള്ള മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അതിന് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതല്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ജയയുടെ പേരുള്ള തറവാട അതിനിപ്പോ പ്രഭാര സാറിന് പ്രാരാബ്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രഘു ആണെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോയി ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ അവന്റെ വഴിക്ക് അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ ഇനി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് പ്രഭാര സാറിനും ഭാര്യയ്ക്കും സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുവല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ല മോനെ നീ പറയുന്നത് ശരിയാ അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ച് പ്രഭാര സാറിനോട് അവിടുന്ന് കാലി ചെയ്യാൻ പറയാം
ಚೋಪ್ರಾ ಬೇಟ ಬರು ಅದರಿಞ್ಞು ನೇರತೆ ಮಾರಾತ ನಮ್ಮಳಾನ ತೆಟ್ಟಾರೆ ಶರಿಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಕುಟ್ಟಿಕಾಲಂ ಮುದಲೆ ಕಳಿಸಿ ವಳ ವೀಟಿ ಮಾರಿ ವಂದಪೋ ಎಂತೋ ಒಂದು ವಿಷಮ ವಿಷಮ ಒಕ್ಕೆ ಕೊರಚು ನಾಳೆ ಕಳಿಂಬ ಮಾರು ಇನಿ ಇದಾನ ನಮ್ಮಡೆ ವೀಡ ನಮ್ಮಡೆ ರೆಂಡು ಪೇರಡು ಮಾತ್ರಮಾಯ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚು ಲೋಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಲ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ ತಳನು ಹೋಗೇನೆ ಆ ಪ್ರಬೇಟ ಮರೂನ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮೋಡೆ ವಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸಹಿಸಲೇ ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂದೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿರಂಜ ಕಾಣುವುದು ಒರಿಕೇಲೆ ಬಿನಿಕ ಸಹಿಕಾನಾಗಿಲ್ಲ ದೇ ನೋಕ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಲ ನೀ ಎಂದೆ ಯಾನೂರು ಸಂತೋಷ ವಾರ್ತೆ ಪರಿಯಾನ ಕಾತಿರಿಕ ಕೊರಚು ದಿವಸಮಾಯ ಸಂಶಯ ತೋನೀಟೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಬೇಟ ಒಂದು ಅಚ್ಚನಾಗಂ ಪೋಗೇಣ ಅದು ಪ್ರಬೇಟ ನಾನು ರಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗ <laughs> 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 ಚೇಟನಿ 
ഞങ്ങൾ വരൂ ഉടനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ബ്ലഡ് വേണം എ ഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ് എവിടെ പോയി കിടക്ക മനുഷ്യന് മെനക്കെടുത്താനിടങ്ങ പ്രഭാകരൻ സാറല്ലേ ഇന്ന് വരും നെഡ്മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സ്വൽപ്പം ഒരു എമർജൻസിയാ എമർജൻസിയാ അയ്യോ സൃഷ്ടിക്കണം ദൈവമേ അയ്യോ അതിന്റെ കയറ് കുടിഞ്ഞല്ലോ കയറ് കുടിഞ്ഞല്ലോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ എന്റെ പേര് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി എന്റെ പേര് കുട്ടമ്പിള്ള ഞാനെടുത്ത പിയൂണ പിയൂട്ട അത് ഇരുന്ന് കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ച് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരാൻ സാറിന് ബസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ സാറിനിവിടെ താമസിക്കേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാറ് പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച സ്കൂൾ പോലെയല്ലേ ഇത് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ബഹു വിശേഷ ഇങ്ങോട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും സാറ് ഒത്തിരി വിഷമിക്കും ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് അടിയും കൂടി ചെന്ന കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ വീടാ ഇത്ര അടുത്ത് വീട് കിടന്നിട്ടും കുട്ടമ്പിള്ള സ്കൂളിൽ കിടന്നു എന്റെ പൊന്ന് സാറേ കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന കള്ളക്കോഴിയുടെ ചുറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ വരെ പിള്ളേർ കൂടെ അതിനിടയ്ക്ക് പെമ്മന്നൂർത്തിയുടെ സാരാബ്ദം പറിച്ചു വരും ഇവിടെയാകുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പി കള്ളും കുറച്ച് കപ്പി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ പരമ സുഖം പിന്നെ നേരം വെളുക്കുന്നത് അറിയില്ലല്ലോ കുട്ടമ്പിള്ളക്ക് എത്ര കുട്ടികളാണ് പിള്ളേരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൽ പി എസ് സ്കൂൾ നടത്താം അത്രയ്ക്കും പിള്ളേരുണ്ട് കുട്ടമ്പിള്ളക്ക് പതിനാല് അതിൽ മൂത്തവനൊരു കീരി പേഷയാണ് ആ കാണുന്നതാ സാറേ ഇനി താമസിക്കാൻ പോണ വീട് ണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇത് പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു കേൾവിയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയ്ക്ക് ഐശ്വര്യം ഇത് അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ കാര്യം സാറിന്റെ കാലം എവിടെ വലുതുകാലം എവിടെ അതുകൊണ്ട് വെച്ചോട്ടെ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കട്ടെ ഇടതുകാലം മുന്നോട്ട് പോട്ടെ മതി സീതയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം വിശാലമായ ആകാശത്തിൽ കൂടി രണ്ട് പക്ഷികൾ സീതയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം വിശാലമായ ആകാശത്തിൽ കൂടി രണ്ട് പക്ഷികൾ പാട്ടുപാടി പറന്നു പോകുന്നത് അവൾ കണ്ടു എന്തിനായിട്ടാ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചത് ആ നിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാ നിന്റെ വേറെ വീട്ടുപേരെന്തോ വീട്ടുപേലെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ തന്നെ എന്തായിട്ടാ 
ഇന്നലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പിയൂൺ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്തിനാട്ടാ അതായത് ചെമ്പോട്ടയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ വിഷാംശം ചേർന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കുട്ടികൾ മരിക്കുകയും മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിലാകും ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നിന്റെ ഈ ശവപ്പെട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടോ അതാണ് നിനക്ക് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ല നിന്നെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകും അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടനാണ് സത്യം എന്റെ ഐസ് വിഷമൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ എടാ ഇതിൽ വിഷമില്ലെന്ന് നീ അല്ല പറയുന്നത് എടുത്തോളൂ പോട അവിടുന്ന് എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് എന്റെ ഐസിൽ വിഷമൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ ചേട്ടനൊന്ന് തിന്നു നോക്ക് ഉം നടന്നോടുക്ക് അവിടെ മിൽക്കുന്നത് പാൽ 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 എന്താണ് കൈ വർക്കിന്ന് ഒന്നുമില്ല എടാ ഇതിൽ വിഷമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചാവില്ലല്ലോ മഹാബാബി ചത്തൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത് നിന്ന് കാണുന്നതാണ് ഉണ്ടല്ലത് ഇത് കുറെ വാരി കയ്യിലെടുത്ത് ഇതേ എന്റെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായി കുഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഒന്നും തന്നെ അല്ല ഇല്ലടാ കേട്ടാ നല്ല രസം ഞാനേ ആ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാ നീ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടോട്ടോ ഐസിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ കാശി കാണേ ഏത് കാശി ഇപ്പൊ തിന്നതിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പൈസ കാശിയൊന്നുമില്ലേ സാർ ജയയുടെ ചേട്ടല്ലേ അതെ ടീച്ചർക്ക് ജയ അറിയാമോ അറിയാമോന്നോ ഞങ്ങള് ക്ലാസ് മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ജയയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന് സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പരിഷ്കാരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി എന്നാ എന്റെ വിചാരം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കുന്നും പുഴയും പാടങ്ങളും ഉള്ള ഈ പ്രദേശം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ മേരിയുടാണോ അതെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ അല്ല എല്ലാവരും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് എവിടെയാ ടീച്ചറുടെ താമസം ഇവിടെ അടുത്താ വരട്ടെ മോക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് നല്ല ഉറക്കമാ ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റ് ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഷെല്ലി എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി നീന നീ ഇപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടവരോടൊത്ത് കറങ്ങിയാണെന്നാൽ ഏയ് ഡോൺ ബി ജലസ് ഷെല്ലി വളരെ സോഷ്യബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഹിസ് എ വെരി നൈസ് ചാപ്പ് നാളെ ഹൗസ് റെന്റ് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓണർ വരുമ്പോ ചന്ദ്രൻ തന്നെ കൊടുത്താ മതി പിന്നെ ചന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി രൂപ എടുത്തോളൂ നോക്കി സാറേ അവൻ വരുന്നുണ്ടോ സാറേ അവൻ വരുന്നുണ്ടോ സാറേ ആ സാറേ എന്റെ എന്റെ പൊന്നോമിന് ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടോ സാറേ ആരും വരുന്നില്ല എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല സാറേ കാലത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലൊന്ന് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നതാ 
ഒന്നിന്റെ കാമാക്കി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോഴാ അവൻ കഴിഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ട് വെട്ടിയാച്ചി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ ഇപ്പൊ തട്ടിക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടു വന്നു ആ അതെന്ന് അതെന്താ അതെ അതല്പ അടൽ ചൊല്ലിയ വളച്ചു കെട്ടാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ കൂട്ടമ്പള്ളെ അവൻ പറയാ മക്കള് പതിനാലായില്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവളിൽ തട്ടിക്കളയും എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ സാറേ അവന് പേടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറാത്തത് അല്ല സാറേ എന്നെ പറ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സായ ചെറുക്കം പറയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് സാറേ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് അവൻ പറഞ്ഞതും സത്യമല്ലേ കുട്ടമ്പള്ളെ ദൈവം തരുന്ന കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അവൾക്ക് പേടിയാ അറേ സാറിനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം എന്താ ആ ശ്രീദേവി ടീച്ചറെ അത്ര നല്ലവരൊന്നല്ല അതെന്താ കുട്ടമ്പള്ളി ആ അതങ്ങനെയാ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയത് അതാണ് അവരുടെ ട്രിക്ക് കാണുമ്പം പതിവൃതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറിനറിയാമോ അവർക്കൊരു കൊച്ചുണ്ട് ഏതോ അവിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് സാർ അവരോട് അധികം അടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് വെറുതെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നേടാനാ കുട്ടമ്പള്ളി ഞാൻ പറയണ്ട പറഞ്ഞു ഇനി നേടിയാ നേടാതിരിക്കാൻ സാറിന് ഇഷ്ടം ഓ ടീച്ചറിന് ലീവായിരുന്നല്ലോ എന്ത് പറ്റി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ മൂക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടല് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ വൈകി പിന്നെ ലീവ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ അസുഖം കുറച്ച് കൂടിയ പോലെ ചെറിയ പനിയുണ്ടല്ലോ മോളുടെ പേരെന്താ പറയും മോളെ ഇല്ല സാർ എന്റെ മീനു അവൾ സംസാരിക്കില്ല ക്ഷമിക്കൂ ടീച്ചർ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വേദനിപ്പിച്ചതിന് മാപ്പ് സാരമില്ല ഞങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കാണാനില്ലല്ലോ ഇതിന് മുമ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ അവരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കാണാതെ ആവും എവിടെയാണ് ആവോ ടൂറ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവാ നിങ്ങൾ അതിനെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് അസൂയൊന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിലും പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അല്ല സാറെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാനെന്ത് സംസാരിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ സാറേ നിങ്ങളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അതായത് പരദൂഷണം എനിക്കതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല മാത്രമല്ല അധ്യാപകരായ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരം താഴുന്നത് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് കൂടി അപമാനകരമാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവരാശുപത്രിയില്ല ആശുപത്രിയിലോ അതെ ഏതാശുപത്രി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയില്ല ടീച്ചർക്ക് എന്താ അസുഖം എനിക്കറിയില്ല കൂടെ കൂടെ വരാറുണ്ട് എന്തോ വലിയ അസുഖമാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ആശുപത്രി ടീച്ചറോട് ആരാ ആരുമില്ല ഞാൻ മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ സാറേ ശ്രീദേവി ഞാൻ ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തോ നിസ്സാരമായ അസുഖമാണ് വേഗം ഭേദമാവുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരാം കുറച്ചു നേരം സുഖമായി ഉറങ്ങട്ടെ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ അല്ല കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശ്രീദേവിക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു വാൽവിനാണ് തകരാറ് വി ആർ ട്രൈങ് അവർ ബെസ്റ്റ് എന്താ കൂട്ടമ്പളെ എന്താ കാര്യം അതെ അതെ എന്റെ പൊന്നു സാറേ സാറെ അമ്മാര് കണ്ടു സാറേ കണ്ടില്ലേ ഏഹ് ഇത് 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 പത്താമത്തത് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തത് പത്തും പതിനൊന്നും 
ഇതിന്റെ താഴെ മൂന്നെണ്ണം വേറെയും ഉണ്ട് വീട്ടിലെ ശല്യം തീരാനാ തള്ള ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നാ എന്റെ വിലയിലാ ദേ വെറുതെ അടി ഇടിയും കുത്തും ചവിട്ടും സാറിനെ രാവിലെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് അടി പറഞ്ഞിപ്പോയി സമയം പോയത് അറിയില്ല സാറാ കൂടി ഞാൻ ഊണി വെച്ചിട്ട് വരാം അയ്യേ എന്താ മോളെ കാണിക്കുന്നത് അയ്യേ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ അല്ല മിനിനെ ഇവിടുന്നിട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നു സാറിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അവളെ അഴുക്കാക്കും ഓ സാരമില്ല അല്ല മോളെ സാറിരിക്കും ടീച്ചറിന്റെ അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല സുഖമുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ വരണമെന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു എന്നാ കുറച്ചു ദിവസം അവധി എടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചൂടെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നാൽ ആകെ ബോറടിക്കും മാത്രമല്ല കുട്ടികളുമായി കഴിയുമ്പോ പലതും മറക്കാൻ കഴിയും ഓർക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് കഥയാണ് ടീച്ചർക്കുള്ളത് വേണ്ട സാർ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടോളാണ് ആ കഥ ആരും അറിയണ്ട കുറെ അധികാപവാദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു ഇനി ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർ കൂടി അത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാവാടിയായാലും എനിക്ക് സമൂഹത്തെ പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഭയന്ന് എത്ര നാൾ ജീവിക്കും അറിയില്ല സംസാരിച്ചു നിന്ന് സാറിന് കാപ്പി തരാൻ പോലും മറന്നു മോളെ വാ കുടിച്ചു കേട്ടോ ആ ഫോട്ടോ ടീച്ചറിന്റേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസം അങ്ങനെയൊരു കാലം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ശപിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ടീച്ചറിനെ ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയൂ എന്റെ തകർച്ചയുടെ കഥ മറ്റൊരാളെ അറിയിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല മറ്റൊരാളായി മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല Yeah. <laughs> 
ചിന്തിക്കൂ <laughs> കുഞ്ഞുന്നാളിലെ അമ്മ മരിച്ചു അധികം താമസിയാതെ അച്ഛനും മരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെന്റെ കയ്യിലാണ് അച്ഛൻ ഏൽപ്പിച്ചത് നിനക്കൊരു ജീവിതം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ എനിക്കൊരു സമാധാനവുമില്ല അച്ഛനോടുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് പാലിക്കണം ടി ടി സി പാസ്സായ ഉടനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു ജോലി കിട്ടണ്ടേ ജോലിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ ചേട്ടനുണ്ട് ഇത്ര ധൃതി ധൃതിയുണ്ട് എങ്കിലേ ഞാനിപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ആഹോ ആദ്യം ഒരു ചേട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിലേ വയസ്സാകുന്നവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയേ ഇരിക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം എത്ര നല്ല ചെറുക്കനായാലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ നല്ലൊരു പുളിങ്കമ്പ് വെട്ടി രണ്ടടിയും തന്ന് നിന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ എന്റെ മോള് പോയി ചേട്ടൻ ചോറ് വിളമ്പ് ഓ ഈ ചേട്ടൻ രമയോ ഇല്ല തന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലെന്താ വാടോ ജോളി ആയിട്ടൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഡാളി ബൈ ആ പിന്നെ നേരിൽ കാണുന്നതുവരെ ഒരു അഡ്വാൻസ് 
ഇത് ഒരു അഡ്വാൻസ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് എന്താ മേഡം പതിവില്ലാതെ രവിയേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ ആട്ടെ ആർക്കാ ഫോൺ ചെയ്തത് അത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ആ ശ്രീദേവി ഇരിക്കൂ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാഡത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വിവാഹമോ അതെ ഞാൻ ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് വീട്ടിൽ ഇത്രേ ഉള്ളോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഇത്ര നിസ്സാര ഒരു കാര്യത്തിന് ശ്രീദേവി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ രവിയേട്ടൻ നിസ്സാര കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കെങ്ങനെയാണോ ശരിയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രശ്നം സോൾവ് എന്താ ശ്രീദേവിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്നാണോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പറ പക്ഷെ ശ്രീദേവിയെ പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചത് വിവാഹം കഴിച്ചാലോ വിവാഹം കഴിക്കാനോ ശ്രീദേവിയോട് എന്നെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ആരെയും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാറില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതൊരിക്കലും എന്റെ തെറ്റല്ലോ ശ്രീദേവിയെ പലയിടത്തും വെച്ച് കണ്ടപ്പോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഏതൊരു പുരുഷനും തോന്നാവുന്ന വികാരമേ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളു പിന്നെ എന്റെ ഈ ജോലി അടിച്ചുള്ള നടപ്പും പണവും ആഡംബരവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ചിലപ്പോ ശ്രീദേവി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആശകളും മോഹങ്ങളും നിറച്ച് അവസാനം എല്ലാം തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച് രസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കഴിയൂ ആ നോക്ക് ശ്രീദേവി നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ശ്രീദേവി ഇപ്പോഴും ടെൻഷനിലാണ് അപ്പോ വീട്ടിൽ പോയി സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് നാളെ കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ വരുത്തി ഞാൻ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയരുത് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാവൂ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ശ്രീദേവി ഗർഭിണിയായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് സമ്മതിക്കാത്തെങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്ക് അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് കാണാനാവില്ല നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ജീവൻ എന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ പറ ശ്രീദേവി എന്തുണ്ടായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ചേട്ടാ ക്ഷമിക്കൂ മോളെ നീ എന്തായി പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി ഏ ആര് രോഷിണിയോ എന്നാ താൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോര് അവള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു മൂടുണ്ടാക്കാം ആ ആ 
കുഞ്ഞനന്തരം വാനന്ത ഞാൻ വന്നത് ഇരിക്കാനെന്താ വേണ്ട സാർ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഇരിക്കുന്നേ പിന്നെ അനന്തം വന്ന കാര്യം സാർ ശ്രീദേവി ഗർഭിണിയാണെന്നല്ലേ എനിക്കറിയാം സാർ എന്റെ പെങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കരുത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല സാർ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണം കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോ തുറന്നു പറയാലോ ഞാനും ശ്രീദേവിയും കുറച്ച് അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു സമ്മതിച്ചു ബിസിനസിൽ പല അബദ്ധങ്ങളും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു അബദ്ധം അനന്ത് എന്റെ സഹോദരിക്കും പറ്റി അല്ല എനിക്കതിൽ പങ്കില്ലെന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ എലയ്ക്കും മുള്ളിനും കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നീങ്ങുന്നല്ലേ ബുദ്ധി സാറ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളോട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇതങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പെങ്ങള് വഴിയാധാരമാകരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൊട്ടിഘോഷിച്ചടക്കാതെ നേരത്തെ അവൾ ആരുടെയും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അനന്തൻ വന്നതെങ്കിൽ സോറി ഞാനതിന് തയ്യാറല്ല ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാനും നിനക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തരാൻ എനിക്ക് ജീവിതം തരാൻ അതെ ശ്രീദേവി ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീദേവി എന്നെ മരിച്ചു എനിക്ക് മാപ്പ് തരും ശ്രീദേവി നിന്റെ ചേട്ടന്റെ മരണം ഞാനല്ലത് ചെയ്തതെങ്കിലും ഞാൻ കൂടെ അതിന് ഉത്തരവാദിയാണല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം എന്നെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ശ്രീദേവി എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നോളൂ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് എന്നോടൊപ്പം വരും ശ്രീദേവി എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ ശ്രീദേവി ഇല്ല ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല ദയവ് ഇവിടുന്ന് പോകൂ ആത്മഹത്യ 
ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു നേരത്തൊന്നുണ്ടല്ല രവിയേട്ടനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണമെന്നും വളർത്തണമെന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടുമെന്നും ഈ സ്ഥലത്ത് വരുമെന്നും ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് കൊല്ലമായി ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചീത്തയാണ് അച്ഛനാരെന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞിന് പ്രസവിച്ചു നാട്ടുകാരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സാറിന് നാട്ടുകാർക്ക് എന്തും പറയാമല്ലോ അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും തന്റെ അടുത്തോടെ നേരിട്ടാലേ ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാനും ഞാനിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് രവിയെ പിന്നീട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇപ്പോഴും രവി നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് അല്ല അനന്തേട്ടന്റെ കേസിൽ വെറുതെ വിട്ടതിന് ശേഷം നാട്ടിലുള്ള വസ്തുവെല്ലാം വിറ്റ് രവിയേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്നറിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി രവിയേട്ടൻ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്റെ മീനിന്റെ അച്ഛനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും തെറ്റാതിരിക്കട്ടെ ശ്രീദേവി രവി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ശ്രീദേവിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനന്തരായി എന്നെ കണക്കാക്കാം ഒരു സഹോദരനോടെന്ന പോലെ എപ്പോഴെന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ദേ മോളിറങ്ങി അകത്തുകൊണ്ട് പോയി കിടന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശ്രീദേവി സമയം ഒരുപാട് പഴം തിന്നെ ഏ ഏ കണ്ടോ കിളിയെ കണ്ടോ വല്യേട്ടനെ കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമായിരുന്നില്ലേ ചേട്ടൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ എന്താ മോളെ സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർ വീട്ടിലാ വല്യേട്ടന് ഊണോ ഉറക്കവും അവർക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛനില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നിന്നോടിതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി പ്രബേട്ടന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാ ഇതൊക്കെ കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ അവൾ എനിക്ക് എഴുതി ഇതാ കത്ത് ലക്ഷ്മേടത്തിന് മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലമൊന്നും ആയില്ല അതിനു മുൻപ് ആ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രഫേട്ടിന് ഇപ്പൊ ആര് പേടിക്കാനാ പടാ നാളെ ഞാൻ ലീവാണ് എന്താ കാര്യം നാളെ മീനിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് സർ അല്ല പ്രഭേട്ട് തീർച്ചയായും ഉച്ചയ്ക്ക് വരണം വരാൻ ശരി ഞാൻ വരട്ടെ ശരി അമ്മ ഇവിടെ പോയി വേഗാവട്ടെ ഇപ്പൊ ശരിയാവും പിറന്നാൾ സദ്യയൊക്കെ കേമായിട്ടാണല്ലോ ആ പ്രഭേട്ടും വന്നോ ഇപ്പൊ ചോറ് വരാം ഇത്രയും രുചിയുള്ള ആഹാരം ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ സരത് മീന് കഴിക്കട്ടെ അതാണ് 
ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನುಭವಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎನಿಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಕ್ಕುನ ಇವನ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಯಿ ಕೊರ ದೂರ ಪೋಯಿ ಕಾಟು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವಡೆ ಎಕ್ಕ ಪೋಟು ಚಲಿ ಎಂತ ಭಾಗಿರದಮ್ಮೆ ಟೀಚರ್ ನಾಟು ಕೂಡುದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಉಡನೆ ಬರೋಣ ಅದೇನು ಸಂಸಾರಿಕಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಞಾನ್ ಪೋಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಬೇಟ ಎಂಡ ಮೋಳ ಪ್ರಬೇಟ ಇಲ್ಲದೆ ಮೀನು ಞಾನುಂಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮಗೆ ವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು
എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തോട് ചോദിക്ക സാറിനെന്താ ഈ കൊച്ചിനോട് ഇത്ര വലിയ കാര്യം അല്ല ഇതിനും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം സാറിനുണ്ടോ ഉണ്ട് കുട്ടമ്പിളെ അതെ ആരോടും പറയാനാകാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് വിങ്ങുന്ന രഹസ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാത്രം പറയാം അയാൾ ശ്രീദേവിയെ ചതിച്ചു അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ചെന്ന അവളുടെ സഹോദരനെ അയാൾ കൊന്നു നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ എന്റെ സഹോദരി ജയയുടെ ഭർത്താവ് രവീന്ദ്രൻ അതേ കുട്ടമ്പിളെ ശ്രീദേവിയിൽ രവീന്ദ്രനുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മീൻ അവളെ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരാണ് വളർത്തേണ്ടത് പറയൂ കൂട്ടമ്പിളെ സാറൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ആ നല്ല മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ പുച്ഛിച്ചു നടന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഇനി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ നല്ല സ്ത്രീയെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വേദനിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഈ കഥ ഒന്നും അറിയണം പാടില്ല കൂട്ടമ്പിളെ ഈ വിവരം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്റെ സഹോദരിയുടെ കുടുംബം തകരും അതുകൊണ്ട് മറ്റാരും ഇതറിയാൻ പാടില്ല ഇല്ല സർ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല സത്യം ചേട്ടാ ചന്ദ്രനം നീ എപ്പോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്താടാ ഈ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ഇന്ന് എന്റെ വിവാഹ വർഷമാണ് ഒപ്പം വിവാഹമോചനവും ചന്ദ്ര ചേട്ടൻ പറഞ്ഞനുസരിക്കാതെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത പെണ്ണ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ തൊഴിലെത്തവനായിപ്പോയെന്ന് വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ കുടിച്ചു അപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ കാണണമെന്ന് തോന്നി മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ നീ എന്തേലും കഴിച്ചോ ഇല്ല കുറച്ച് ചോറ് കഴിപ്പുണ്ട് വാ അതെന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ കുട്ടിയാണ് അവർ മരിച്ചു പോയി കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റാരും ഇല്ല ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നീ വാ രഘുവേട്ടന്റെ കത്തൊന്നും വരാറില്ലേ ഗൾഫിൽ പോയതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അവന്റെ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയത് ഈ ഇടയ്ക്ക് അതെന്താ നേരത്തെ ഒന്ന് എഴുതാഞ്ഞത് അല്ല എഴുതാഞ്ഞിട്ടല്ല അവൻ ഓരോ ഇടത്തേക്ക് എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ 
അവസാനം ജയയോട് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ് എഴുതി വരുത്തിയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയത് അതെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ലീവിന് വരുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ അവൻ എഴുതാം അത് വേണ്ട വലിയ എന്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടുണ്ട് വെള്ളന്നൂർ റബ്ബർ വർക്സിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി വരട്ടെ മോളെ എന്താ കൂട്ടം പിള്ളേ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് ബക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയെ കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് ക്യാമ്പ് ആ സാർ അറിഞ്ഞില്ലേ തെക്കേ കവലേ കുടുംബാസൂത്രണക്കാര് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഞാനല്ല ഡോക്ടർ എന്നെ കൊള്ളാം നന്നായി കൂട്ടം ഇനി ജീവനിൽ പേടിയില്ലാതെ കഴിയാലോ എനി ഇതും കൊണ്ട് ആ തലയറച്ചോണ്ടല്ല എന്റെ മൂത്ത സന്തതി അവന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വേണം ഇനി വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച സാറേ അയ്യോ മോള ഉറങ്ങി എന്താ വലിയട്ട വൈകിയത് ഞാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിരുന്നു ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജയയുടെ കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ സച്ചുപൂർത്തി അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അവര് ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഇന്നോ നാളെ തിരിച്ചാലോ ഞാൻ ഉടനെ ഇല്ല നീ നേരത്തെ ചെല്ല് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവും വല്യട്ട നേരത്തെ ചെല്ലണമെന്ന് അമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉടനെ ലീവ് കിട്ടാൻ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല മീനുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനെന്താ മോളെ കൊണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാമല്ലോ ഏ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയിൽ അന്ന് കാലത്തെത്താം എങ്കിൽ ഞാനും വല്യേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം തിരിക്കാം അതല്ല നീ അവിടെ നേരത്തെ എത്തിയാൽ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും മറ്റൊരു സഹായമാവും നാളെ തന്നെ പൊയ്ക്കോളെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇനി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ സമയത്തിന് ബസ് കിട്ടി കാണില്ല അതെ അതെ വല്യേട്ടിന് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ വരായിരുന്നല്ലോ ആ ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം കളയണ്ട വരുമോ പ്രഭാകരൻ കൂടെ വരട്ടെ മോനെ ഇനി കാത്തിരുന്ന മുഹൂർത്തം തെറ്റും അവൻ വരാതെ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മ നോക്കിയിരുന്നു വല്യേട്ടിന് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പഴയതോരുള്ള സ്നേഹമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വരുമെന്ന് ഒരമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം രഘുവിന് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവൻ അറിയിച്ചു പക്ഷെ പ്രഭാകരൻ ഇത്ര അടുത്തായിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങ് എത്താൻ പത്ത് നൂറ് രൂപ വേണം ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകന് മാസം അവസാനം ചിലപ്പോ അത്രയും തൂവം അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതിന് പ്രഭാകരൻ സാറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ വയറ്റിൽ ആദ്യം ജനിച്ചവനാവൻ പ്രഭാകരൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാഘോഷവും വേണ്ട അമ്മ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത്ര ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ നാണക്കെട് രവിയേട്ടന രാഘവാലത്തിന് മുമ്പേ ചടങ്ങ് തുടങ്ങണം ആ വല്യേട്ടൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മോനെ എനിക്കറിയാം അവൻ വരുമെന്ന് അവൻ എന്റെ മോനാ അമ്മയുടെ ശശിപൂർത്തി ഞാൻ വരാതിരിക്കും ഏതാ മോനെ കുഞ്ഞ് എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുടെ കുട്ടിയാണ് എന്നെ വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ഇത് താമസിപ്പിക്കണ്ട ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങാം വരും ഇഷ്ടം 
അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടിയല്ലേ ഇത് വല്ലേട്ടിന് ഇതിനെയും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സത്യം പറയുമ്പോ ഒച്ച വെച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചേട്ടൻ ഒരു കല്യാണം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നടത്തി തരുമായിരുന്നു അല്ലാതെ നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ കണ്ട പുരുഷന്മാരോടൊത്ത് കറങ്ങുന്ന ഒരുത്തിയുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്തയായിരുന്നു പോലും അറിയാത്ത ഈ കൊച്ചിനെയും കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു നാണവും ഇല്ലല്ലോ വല്ലന്റെ വിഴുപ്പ് ചുമക്കാൻ എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്തതാണ് പോലും ചേട്ടന് പറയാമോ ഈ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് എന്താ നാ ഇറങ്ങിപ്പോയോ ഇതിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയാത്ത കാര്യം ചേട്ടൻ എങ്ങനെ പറയാനാ ഇനി നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരു ഇത്രയും നേരം നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിച്ചു നീയൊക്കെ വല്യേട്ടനെ പൂട്ട് പൂജിക്കണം വല്യേട്ടൻ അത്രയ്ക്ക് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചന്ദ്ര അതെ വല്യേട്ടൻ അന്ന് വല്യേട്ടൻ കുട്ടമ്മലോട് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ കേട്ടു നിനക്കറിയേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണെന്നല്ലേ ഇതാ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവിന് മരിച്ചുപോയ സീത വിട്ടിച്ചുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഈ മീനു ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ മറ്റൊരു കുട്ടിയെയും കാണാനാവില്ല മീൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാരമാവില്ല ഇവൾ കാരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്തും ഒരു പോറൽ ഉണ്ടാകരുത് മീനുവിനെ ഞാൻ വളർത്തും എന്റെ മകളെ പോലെ ആരോരുമില്ലാത്ത വിരസമായ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ഒരു മുത്തം 